జై గురుదేవ్ దత్త జమిని టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈనాటి దివ్యజ్యోతిషం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో మొదటిగా పంచాంగం విశేషాలు దోస్తరాస్త్ర ఫలితాలు సమస్య పరిష్కారంలో ప్రేక్షకుల జాతక సమస్యలకు పరిష్కారాలు మరియు జ్యోతిర వైద్యం గురించి తెలుసుకుందాం మొదటిగా పంచాంగ విశేషాలు చూద్దాం తేదీ ఇరవై ఏడు మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు బుధవారం శ్రీ శోభకృత నవ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశు ఋతువు పాల్గొన మాసం బహుళ పక్షం తేది విధియ సాయంత్రం ఐదు గంటల ఆరు నిమిషముల నలభై ఒక సెకండ్ల వరకు నక్షత్రం చిత్త సాయంత్రం నాలుగు గంటల పదిహేను నిమిషముల ముప్పై రెండు సెకండ్ల వరకు ఉద్యం రాత్రి పది గంటల ఇరవై నాలుగు నిమిషముల యాభై సెకండ్ల నుండి పన్నెండు గంటల పది నిమిషముల ఇరవై సెకండ్ల వరకు దుర్మొత్తం ఉదయం పదకొండు గంటల యాభై ఆరు నిమిషముల నలభై ఏడు సెకండ్ల నుండి పన్నెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషముల ముప్పై ఐదు సెకండ్ల వరకు అమృత గడులు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ఎనిమిది నిమిషముల ఇరవై సెకండ్ల నుండి పది గంటల యాభై ఐదు నిమిషముల ఎనిమిది సెకండ్ల వరకు రాహుకాలం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఇరవై ఒక నిమిషం పదకొండు సెకండ్ల నుండి ఒంటి గంట యాభై రెండు నిమిషముల నలభై ఒక సెకండ్ల వరకు ఇవి నాటి పంచాంగ విశేషాలు తదుపరి దోసరాసుల వారికి ఏ విధంగా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం మొదటిగా మేషరాశి ఈ వారం మేషరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో నిరసిత్రంగా వారికి స్థల క్రయక్రమలు లాభసాటిగా ఉంటాయి స్థల వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం పొందుతారు లాభాలు పొందుతారు రాజకీయ రంగం వారికి పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ వారం మీకు కలిగినటువంటి ఆలోచనలు ఆచరణలు పెట్టడం ఆలస్యం అవుతుంది చిత్ర పరిశ్రమ వారికి నూతన పరిచయాల వలన మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారికి వ్యాపార రీత్యా పెట్టుబడులు అనుకూలిస్తాయి శత్రు జాయిని పొందుతారు ఖాతాదారుతో ఉన్నటువంటి కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం మీ సొంతం అవుతుంది వస్త్ర వ్యాపారస్తులకు ఆశించినటువంటి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు విదేశీ వ్యాపారస్తులకు అన్నింట విజయం సూచిస్తుంది పారిశ్రామిక రంగాల వారు పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు సదస్సుల్లో పాల్గొంటారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు అన్నింట విజయం సూచిస్తుంది ఉపాధ్యాయ సాంకేతిక రంగంలో ఉన్న వారికి ఉన్నత స్థితి కలుగుటకు అవకాశం కలదు మార్కెటింగ్ సేల్స్ రంగాల వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది స్త్రీల యొక్క ఆలోచన సరిలో మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి కుటుంబంలో ఆనందంగా ఉంటారు ఈ వారం మేషరాశి వారు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పఠించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి వృషభ రాశి ఈ వారం వృషభ రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి శ్రమతో కూడినటువంటి సత్ఫలితాలు పొందుతారు ఫైనాన్స్ రంగ వారికి ప్రణాళికలు సవ్యంగా సాగుతాయి వస్త్ర వ్యాపారస్తులు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు రిజిస్టర్ రంగం వారికి పంతాలకు పోయి పెట్టుబడులు పెట్టడం వలన స్వల్ప ధన నష్టం జరగడానికి అవకాశం లేదు రాజకీయ నాయకులకు సుఫలితాలు చోటు చేసుకుంటాయి కళారంగం వారికి చిత్ర పరిశ్రమ వారికి ఆలోచన విధానంలో మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి నూతన పరిచయాల వలన వ్యాపార అభివృద్ధి బాగుంటుంది వెంచర్లకు మంచి స్పందన లభిస్తుంది విదేశీ వ్యాపారాలు పెట్టుబడులు కలిసి వస్తాయి ఇనుము నూనె వర్తకులకు నూతన ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి ఉద్యోగస్తులు సహోద్యోగులతో అధికారులతోనూ ఆనందంగా ఉంటారు మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ రంగంలో ఉన్న వారికి అన్నింట విజయం సూచిస్తుంది రక్షణ శాఖలో ఉన్న వారికి ప్రమోషన్పై బదిలీ అవకాశం కలదు నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి కుటుంబంలో పిత్రాజిత కోటి ఆహారాల్లో అనుకూలత ఏర్పడుతుంది ఈ వారం మీరు ఆదిత్య హృదయం పఠించడం వలన మీకు కలిగేటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చు తదుపరి మిథున్ రాశి ఈ వారం మిథున్ రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో మంచి అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది తండ్రి యొక్క సలహాలు సూచనలు ఎంతో మేలు కలిగిస్తాయి రాజకీయ నాయకులకు నూతన అవకాశాలు వస్తాయి మీరు చేయు పనుల వలన పది మందికి మేలు కలుగుతుంది ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు అధికారులకు పూర్తి సహాయ సహకారం లభిస్తాయి కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి వ్యాపార అభివృద్ధి బాగుంటుంది గతంలో పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి అనుమతులు సాకారం అవుతాయి రిజిస్టర్ రంగం వారికి ప్రణాళికలు తారుమారే అవకాశం కలదు రిజిస్ట్రేషన్ విషయంలో తగు జాతలు పాటించాలి అధికారులతో వాదన ప్రతివాదనకు దూరంగా ఉండటం మంచిది చిత్ర పరిశ్రమ వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారు నూతన ఒప్పందాలపై సంతకం చేస్తున్నప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి విదేశీ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడినటువంటి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ఉద్యోగస్తులకు విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి మీరు పాల్గొన్న సమావేశాల్లో మీ యొక్క ప్రతిభ బహిర్గతం అవుతుంది ప్రభుత్వ పోటీ పక్షులు రాసినటువంటి నిరుద్యోగులకు ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి కుటుంబంలో సంతానాలకు అన్నింట విజయం సూచిస్తుంది జీవిత భాగస్వామ్యంతో అన్యన్యంగా ఉంటారు ఈ వారం మీరు సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం పఠించడం వలన మీకు కలిగేటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చు తదుపరి కర్కాటక రాశి
ఈ వారం కర్కాట రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో వ్యాపార భాగస్వాముల మధ్య ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి నూతన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు అప్రయత్నంగా అవకాశాలు వస్తాయి కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి కోర్టు వ్యవహారాల్లో మంచి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు సాధారణంగా ఉంటుంది విదేశీ వ్యాపార మందు నూతన ప్రణాళికలు కలిసి వస్తాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి కోర్టు వ్యవహారాలు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిములు అనుకూలంగా ఉంటాయి వ్యాపార విస్తరణ భాగంగా మీరు పాల్గొనే సమావేశాలు సఫలీకృతం అవుతాయి రెస్టెట్ రంగం వారికి అంచనాలు తినటువంటి వ్యాపార అభివృద్ధి ఉంటుంది విదేశీ వ్యాపార మందు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఉద్యోగస్తులు ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు అధికారులతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను కోర్టు వ్యవహారాలను అధిగమిస్తారు కుటుంబంలో ఆనందంగా ఉంటారు కళలయందు ఆసక్తిని కనబరుస్తారు క్రీడాకారులకు విజయం వరిస్తుంది ఈ వారం మీరు దత్తాత్రేయ స్వామివారిని ఆరాధించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి సింహరాశి ఈ వారం సింహరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి అన్నింట విజయం కలుగుతుంది ఫైనాన్స్ రంగం వారికి నూతన పరిచయాల వలన వ్యాపార పరిజ్ఞానం రెట్టింపోతుంది రాజకీయ నాయకులకు ప్రభుత్వ అధికారులతో వాదన ప్రతివాదనలు సూచిస్తున్నాయి పేరు ప్రఖ్యాతులు భంగంగలుకు అవకాశం కలదు రెషెట్ రంగం వారికి వృత్తిరీత్యా ప్రయాణములు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ కోర్టు వ్యవహారాల్లో చికాకులు ఎక్కువగా ఉంటాయి చిత్ర రంగం వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి తోటి వారితో ఇబ్బందులు సూచిస్తున్నాయి ఉద్యోగస్తులు శ్రమతో కూడినటువంటి ఫలితాలు పొందుతారు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నత స్థితి కలుగుతుంది స్త్రీలకు ధన యోగాలు సూచిస్తున్నాయి కమిషన్పై వ్యాపారాలు చేసేవారికి మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది కుటుంబంలో ఆస్తివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి క్రీడాకారులకు మంచి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి విద్యార్థులకు విదేశీ ఉన్నత ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి ఈ వారం మీరు సూర్య అష్టకం పఠించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి కన్యారాశి ఈ వారం కన్యారాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార ఇచ్చే శ్రమ ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రతి పని ఒకటి రెండు సార్లు చేయవలసి వస్తుంది సరైన ప్రణాళిక రూపొందించి ఒక పద్ధతి ప్రకారం అమలుపరిచినట్లయితే మీ యొక్క సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవచ్చు రాజకీయ నాయకులకు ఆర్థికంగా ఖర్చులు ఎక్కువగా చూపిస్తున్నాయి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు అధికారుల వలన అనుమతుల్లో ఇబ్బంది కలగవచ్చు ధర్నష్టం జరగడానికి అవకాశం లేదు రెస్టెట్ రంగం వారికి ఈ వారం అనుకూల మార్పులు సంభవిస్తాయి కోర్టు వ్యవహారాల్లో ఆచితూచి అడుగువేయటం మంచిది చిత్ర రంగం వారికి రచయితలకు మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారికి వ్యాపార అభివృద్ధి బాగుంటుంది ఉపాధ్యాయ వైద్య వృత్తులు ఉన్న వారికి ప్రభుత్వం నుండి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు శ్రమతో కూడినటువంటి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి సహోద్యోగులతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు స్త్రీలకు గతంలో ఉన్నటువంటి అపవాదులు తొలగిపోతాయి కుటుంబంలో ఆనందంగా ఉంటారు సంతానం యొక్క వివాహ ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి ఈ వారం మీరు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పఠించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి తులరాశి ఈ వారం తులరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార పరంగా అన్ని ప్రణాళికలు సవ్యంగా సాగుతాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారికి వ్యాపార అభివృద్ధికి సంబంధించి కీలకమైన సమాచారం మిత్రుల ద్వారా అందుతుంది వ్యాపార విస్తరణ భాగంగా వ్యాపార భాగస్వాములను ఆహ్వానిస్తారు చిత్ర పరిశ్రమ వారికి శుభయోగాలు సూచిస్తున్నాయి గత వారం కంటే కూడా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు విదేశీ వ్యాపార మందు లాభాలతో కూడినటువంటి అభివృద్ధి ఉంటుంది కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం లభిస్తుంది పారిశ్రామిక రంగాల వారికి ఉత్పత్తులకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది రాజకీయ నాయకులకు శత్రు జయం తోటి నాయకులతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి రెసిట్ రంగం వారికి వ్యాపారాల్లో మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి అన్నింట విజయం సూచిస్తుంది వస్త్ర వ్యాపారస్తులకు దూర ప్రాంతాల నుండి రావాల్సినటువంటి బండి బాకీలు అవసరమవుతాయి ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ అధికారుల నుండి కొంత వ్యతిరేకత సూచిస్తుంది ప్రతి విషయంలోనూ ఆలోచించి అడుగు వేయటం మంచిది నిరుద్యోగులకు దూర ప్రాంతాల్లో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి స్త్రీలకు అన్నింట విజయం కలుగుతుంది ఫినాన్స్ ఇన్సూరెన్స్ రంగంలో ఉన్న వారికి ఉన్నత ఉద్యోగంతో బదిలీ అవకాశం కలదు కుటుంబ పరంగా ఆనందంగా ఉంటారు నూతన గృహ కొనుగోలు ప్రయత్నాలు సఫలీకృతులు అవుతారు అన్నదమ్ములతో ఉన్నటువంటి ఆస్తి వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి ఈ వారం మీరు సంకట రాసిన గణేష్ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి వృచ్చిక రాశి ఈ వారం వృచ్చిక రాశి వారు వృత్తి వ్యాపార పరంగా తీరికి లేకుండా గడిపినప్పటికీ ఆర్థిక అభివృద్ధి వ్యాపార అభివృద్ధి బాగుంటుంది రిసెట్ రంగం వారు సొంత నిర్ణయాల వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు వృత్తి వ్యాపార ఇచ్చే ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి అన్ని వర్గాల వారికి బ్యాంక్ రుణాలు చేతికి అందుతాయి రాజకీయ రంగం వారికి అన్ని విధాలుగా యోగదాయకంగా ఉంటుంది నూతన కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకుంటారు చిత్ర పరిశ్రమ వారికి ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి కళారంగం వారికి రచయితలకు వృత్తిలో సానుకూల మార్పులు సంభవిస్తాయి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు ఫైనాన్స్ రంగం వారికి అన్నింటి విజయం సూచిస్తుంది మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి విదేశీ వ్యాపార ముందు నూతన పెట్టుబడులు కలిసి వస్తాయి ఉద్యోగస్తులు సాంకేతిక రంగంలో ఉన్న వారికి విదేశీ ప్రాజెక్టులు వేగవంతం అవుతాయి స్త్రీలకు అన్ని విధాలుగా యోగదాయకంగా ఉ
ఈ వారం ధనరాశి వారు వృత్తి వ్యాపారాల్లో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు గతంలో రూపొందించుకున్నటువంటి ప్రణాళికలను అమలుపరిచే ప్రయత్నం చేస్తారు వృత్తిరీత్యా ప్రయాణములు కలిసి వస్తాయి నూతన పరిచయాల వలన వ్యాపార పరిజ్ఞానం రెట్టింపోతుంది రాజకీయ రంగ వారికి పేరు ప్రఖ్యాతులు విస్తరిస్తాయి మీ యొక్క ఆలోచన విధానంలో మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారు వ్యాపారంలో ఉన్నత వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు రెస్టెట్ రంగం వారికి తోటి వారితో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి కోర్టు వ్యవహారాలు స్థల వివాదాల్లో పై చేయి మీదే అవుతుంది ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు చిత్ర పరిశ్రమ వారికి గతంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి ఉద్యోగస్తులు ప్రమోషన్ విషయంలో తోటి వారి నుంచి గట్టి పోటీని ఎదుర్కొంటారు కుటుంబ విషయానికి వస్తే సుఖశాంతులతో ఉంటారు సోదరు సోదరుల మధ్య ఉన్నటువంటి కోర్టు విషయాల్లో సుఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి సంతానములకు మీ యొక్క సలహాలు సూచనలు అవసరం అవుతాయి వ్యక్తిగత ఆరోగ్య విషయంలో కీళ్ళ సమస్యలు ఉన్నవారు తగు జాతులు పాటించాలి ఈ వారం మీరు ఆదిత్య హృదయం పాటించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి మకర రాశి ఈ వారం మకర రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో అనుకున్నటువంటి లాభాలు కలుగుతాయి ఉన్నత స్థితి కలుగుతుంది వ్యాపార భాగస్వాముల మధ్య ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి ఇనుము నూనె కంప్యూటర్ రంగాల్లో వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఉన్నత స్థితి ధనయోగాలు సూచిస్తున్నాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి నూతన పెట్టుబడులు అనుకూలిస్తాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయి రాజకీయ నాయకులు మీకు కలిగినటువంటి ఆలోచనలు ఆచరణలు పెట్టడం వలన ఈ వారం ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు రెస్టెట్ రంగం వారికి క్రయ విక్రమం లాభసాటిగా ఉంటాయి ప్రభుత్వ అధికారులకు దగ్గర అవుతారు కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి వృత్తిరీత్యా నూతన అవకాశాలు వస్తాయి ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నత స్థితి సూచిస్తుంది బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ రంగం వారికి శ్రమతో కూడినటువంటి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి స్త్రీలు నూతన పరిచయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది కుటుంబ విషయానికి వస్తే కుటుంబ సమస్యలను సమర్థవంతంగా పరిష్కరిస్తారు ఈ వారం మీరు మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి కుంభరాశి ఈ వారం కుంభరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక అభివృద్ధి వ్యాపార అభివృద్ధి బాగుంటుంది వృత్తి వ్యాపార నూతన పెట్టుబడులు అనుకూలిస్తాయి విదేశీ వ్యాపార మందు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు రాజకీయ నాయకులకు శత్రుజయం కలుగుతుంది పలు సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు లాభాలతో కొన్నటువంటి అభివృద్ధి సూచిస్తుంది కారంగా వారికి ఉన్నత స్థితి కలుగుటకు అవకాశం కలదు వస్త్ర వ్యాపారస్తులకు సుఫలితాలు చోటు చేసుకుంటాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి శత్రుజయం కలుగుతుంది ఉద్యోగస్తులు మీకు తెలివితేటలతో అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు మార్కెటింగ్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్న వారికి ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి కుటుంబంలో జీవిత భాగస్వామికి వృత్తి వ్యాపారం మందు మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది ఈ వారం మీరు గాయత్రి అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు చివరిగా మీన్ రాశి ఈ వారం మీన్ రాశి వారు వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆశించిన మేరకు ధనయోగాలు కలగపోవటం వల్ల మానసిక ఆందోళనకు గురి అవుతారు వెస్ట్ రంగం వారికి కోటి వ్యవహారాల్లో ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి రాజకీయ నాయకులకు శ్రమ ఎక్కువగా ఉంటుంది మీ యొక్క లెక్కలేంతనం నష్టానికి కలిగించడానికి అవకాశం లేదు ఫైనాన్స్ రంగం వారు మీ యొక్క తెలివితేటలతో అన్ని ప్రణాళికలు సవ్యంగా అమలుపరుస్తారు విదేశీ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది వస్త్ర వ్యాపారస్తులకు ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది కోటి వ్యవహారాల్లో మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయి ఉపాధ్యాయ రీసెర్చ్ రంగంలో ఉన్న వారికి ఉన్నత స్థితి కలుగుతుంది ఉద్యోగస్తులు మీ యొక్క దురుస్తనంతో ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటారు కుటుంబ విషయానికి వస్తే సంతానం యొక్క వివాహ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవుతాయి ఆనందంగా ఉంటారు ఈ వారం మీరు లలిత అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల మీకు కలిగేటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చు ఇవి ఈనాటి దోస రాశుల వారఫలాలు తదుపరి అంశం సమస్య పరిష్కారం సమస్య పరిష్కారంలో మొట్టమొదటి కాలాలు అయిన ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జాగ్రత్త నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ అమ్మ ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీ పేరు ఏ ఊరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నా పేరు హర్షిత సార్ హర్షిపురం కాల్ చేస్తున్నాను అమ్మ అనంతపురం సార్ అనంతపురం ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు నా గురించి ఆ పుట్టిన తేదీలు చెప్పండి 23 2 2002 ఆ టైం అమ్మ 6 గంటల 25 నిమిషాలు సాయంత్రం సాయంత్రం 6 గంటల 25 నిమిషాలు ఎక్కడ అనంతపురేనా అవును సార్ మీరు ఇచ్చినటువంటి వివరాల ప్రకారం ఆర్ద్ర నక్షత్రం నాలుగో పాదం అవుతుందమ్మా తెలుసా మీకు లేదు సార్ తెలుసు అమ్మ తెలుసుకోండి నక్షత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ద్ర నక్షత్రం నాలుగో పాదం రాశి మిథును రాశి లగ్నం సింహలగ్నం లగ్నం అనేది అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది ఈ సింహలగ్నానికి కుజుడు స్వక్షేత్రంలో ఉంటాం నీ అదృష్టం అంటే ఏంటి కుజుడు స్వక్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడు ఈ జాతకానికి యోగకారకుడు మంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగము చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ లాంటివంటి ప్రొఫెషనల్స్లో చాలా గొప్పవాళ్ళు అవడానికి లేకపోతే ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ రాసుకున్నా సరే రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే రవి చాలా బలంగా ఉండటం వల్ల ఆయుర్దాయం బాగుంటుంది నాయకత్వ లక్షణాలు బాగుంటాయి గురుడు బాగున్నారు జాతకానికి యోగాలు అయితే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే చంద్ర శని బుధులు 
చంద్ర శని బుధులు అనేటువంటి నవగ్రహ శ్లోకాలు పొద్దున ఆరు లోపు మీరు పఠించాలి డబ్బును దాన్ని బట్టి జపాలు చేసుకోవాలి దీనివల్ల ఏంటి చంద్రుడు వల్ల మన ప్రణాళికలు తారుమారు అవుతూ ఉంటాయి శని వల్ల మంచి ఉద్యోగం రాకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది బుధుడు వల్ల ఏంటంటే ఆర్థిక స్థితి కుటుంబ స్థితి కొంత అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి కారణం అవ్వచ్చు అందువల్ల చంద్ర శని బుధులకి రోజు శ్లోకాలు చేస్తూ దుర్గమ్మ వారిని ఆరాధించాలి ఇప్పుడు మీరు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఏం చదువుకున్నారు బీటెక్ అయిపోయింది సార్ ఈసీ చేశాను మంచిది ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ జాబ్ కి ట్రై చేస్తున్నాను సార్ ఏ రాసారు ఈ మధ్య ఈ మధ్య బార్ కి ఎగ్జామ్ ఉంది అది రాయల్ సోనీ గేట్ బార్ కా ఉను బార్ కొకటి ఏంటి చాలా పడ్డే కదా బార్ కే కాకుండా గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది పక్కా కానీ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవి సరే ఓకే శని చంద్ర బుధుడు ఇంకేం రాస్తున్నారు ఎగ్జామ్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్ సే సమ ఇదే అంటే ప్రతిది కూడా ఎంప్లాయ్‌మెంట్ న్యూస్ లో వచ్చేటువంటి ప్రతి జాబ్ అప్లై చేయ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది అందుకని రెండు రాసి పడుకున్నాక జాబ్ రమ్మని గవర్నమెంట్ జాబ్ పక్కా వస్తుంది అర్థమైందా ఇన్స్టిట్యూట్లో అర్థమైందా అలాగా లేదా ఎంబీఏ ఒక నేషనల్ మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో లైబ్రరీ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో చేస్తూ కానీ మీరు వెళ్ళినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు లేకపోతే ఎంఏ సైకాలజీ ఎంఏ ఇలాంటి మీరు జాయిన్ అవ్వండి క్యాంపస్లో సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే లేకపోతే సోషల్ సైన్స్ ఎంఎస్డబ్ల్యూ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ కావచ్చు అర్థమైందమ్మా సోషల్ స్టడీస్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో టాటా వాళ్ళది ఉంది ఇలాంటి చోట నువ్వు జాయిన్ అయ్యి గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది మీ ఫ్రెండ్స్ తో అందరికి జాబ్ వచ్చి ఉంటాయి కదా ప్రైవేట్ జాబ్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రెండు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మంచి సంబంధం వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటారు లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ ఆన్ సెట్ కి వెళ్ళిపోతారు ఏదో జాబ్ వచ్చింది అంటారు వెంటనే నీ మోరల్ ఏమవుతుంది చచ్చిపోతుంది అరే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ సెటిల్ అయిపోయారు ఇలా అయిపోయారు అందరిని డిస్టర్బ్ చేస్తారు అలా కాకుండా ఒక నేషనల్ కాలేజీలో లా చేస్తున్నా లేకపోతే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కానీ ఏదైనా పీజీ చేస్తూ లైబ్రరీలో నువ్వు బాగా చదువుకుంటూ ఉన్నావంటే అప్పుడు నేను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు ఆ మా ఫ్రెండ్ మీ పేరు హర్షిత హర్షిత బాగా చదువుకుంటుంది అనుకుంటారు కానీ లేదనుకో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రావు రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు అందుకని ఎవరి మాట నమ్మకుండా నీ సబ్జెక్ట్ నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వు ఒకటైతే జాయిన్ అవ్వండి మీరు ఏదన్నా పీజీ కానీ ఏదన్నా ఓకే జాయిన్ అయ్యి లైబ్రరీలో కూర్చోండి బలంగా మంచి వస్తుంది కానీ జాతకంలో గవర్నమెంట్ జాబ్ యాగో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఎందుకు ఫిఫ్టీగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు నడిచేది శని మహద్దశలో బుధంత దశ బుధుడు ఆరో ఇంట్లో ఉన్నాడు మహద్దశనాథుడు సష్టాధిపతి వీళ్ళ వల్ల మనకి కొద్దిగా కష్టపడితే కానీ రెండు మూడు సార్లు అటెంప్ట్ చేస్తే కానీ రావు జయగృత శుభం సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాల లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగృత నమస్కారం అండి అమ్మా ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీ పేరేంటమ్మా నా పేరు శివకుమార్ అండి అమ్మాయి గురించి ఆ అమ్మాయి పేరు పుట్టిన తేదీ వివరాలు చెప్పండి శివకుమార్ గారు అమ్మాయి భవానీ అండి అమ్మాయి పేరు రెండు వేల రెండు ఏడో నెల తొమ్మిదో తారీఖు అండి తొమ్మిది ఏడో నెల రెండు వేల రెండు టైం అమ్మా భవానీ ఎప్పుడు పుట్టింది పదకొండు నుంచి పదకొండున్నర మధ్యలో ఎక్కడ పుట్టింది గుంటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చూడమ్మా మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇరవై ప్రకారం మీ అమ్మాయి భవానీ ఆర్ద్ర నక్షత్రంలో పుట్టిందమ్మా ఒకటో పాదం కన్యా లగ్నం అమ్మాయిది మిథున్ రాశి పాప జాతకరి ఇచ్చాయండి ప్రస్తుతం నడుస్తుంది గురు మహద్దశ తర్వాత బుధుడు చాలా బలంగా ఉన్నారు జాతకరి ఇచ్చా మంచి యోగాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఎంఐ మంచి లాయర్ కానీ జడ్జి కానీ అవ్వాల్సి ఉంది యోగాలు ఉన్న జాతకం ఉన్న జాతకం ఎంఐది అయితే కుజుడు శని రవి చంద్రులు ఎంఐ జాతకం ఉన్నటువంటి రాజయోగాలని విద్యాయోగాలని కొంత బలహీనపరుస్తున్నారు దానివల్ల ఏంటంటే కొంత ఆరోగ్యపరంగా నల్తగా ఉంటాము స్కిన్ అలర్జీ కానీ డస్ట్ అలర్జీ ఇవన్నీ కారణం ఈ నాలుగు గ్రహాలు అవుతున్నాయి కాబట్టి శని రవి కుజ చంద్రుడికి జపాలు చేసుకోమని చెప్పండి శ్లోకాలు చేయమని చెప్పండి కొద్దిగా అనాలోచిత నిర్ణయాలు ఉంటాయి కొద్ది కోపం విపరీతంగా ఉంటుంది హార్మోన్స్ ఇష్యూస్ ఉండవచ్చు ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏం చెప్పండి అదే ఇంట్లో పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు అబ్బాయి కూడా మాట వినట్లేదు ఈ అమ్మాయి సంగతి అడిగారు కదా చెప్పండి ఏం చదువుకుంది అమ్మాయి అమ్మాయి డిగ్రీ లాస్ట్ ఇయర్ అండి ఓకే ఎక్కడ ఏం చదువుతుంది డిగ్రీ బిఎస్సి అండి బిఎస్సి ఏంటి ఏం చదువుతుంది బిఎస్సి క్లౌడ్ కంప్యూటర్ అండి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ ఓకే ఓకే అక్కడ మీ గుంటూరులో అయినా గుంటూరులో ఉమెన్స్ కాలేజ్ అండి ఓకే ఓకే అమ్మా ఏమై ఏమై మంచి జాబ్ వస్తుంది జాతే ప్రిపేర
పొద్దున ఆరు లోపు నేను చెప్పిన శ్లోకాలు చేయమని చెప్పండి ఇప్పుడు వివాహ ఇప్పుడు చాలా టైం ఉంది ముందు శ్లోక జాబ్ తెచ్చుకోమని చెప్పండి మంచిగా జాబ్ వస్తుంది అమ్మాయికి ఓకే అమ్మా మంచి జాబ్ వస్తుంది అంత బాగుంటుంది కానీ జాతకాల్లో ఈ శ్లోకాలు గట్టిగా చేయమని చెప్పండి ఎందుకంటే స్కిన్ ఇష్యూస్ ను తొందరగా మోసగించబడుతుంది అమ్మాయి అందుకని కొద్దిగా ఎత్తు వయసులో ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పండి ఇరవై ఆరు వరకు రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు ఫ్రెండ్స్ తో జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పండి ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి తర్వాత పీజీ చేయిస్తారా అమ్మా చేత ఇవ్వండి నమస్కారం అమ్మా డిగ్రీ తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు పీజీ కానీ ఎంఎస్సి కానీ అని కాకుండా నీ ఉద్దేశం ఏం చెప్పు పీజీ అంటే ఏంటి ఎంఎస్సి కూడా పీజీ కదా నేను అడిగితే ఎంఎస్సి కంప్యూటర్స్ ఎంసీఏలు ఇవి వేస్ట్ అమ్మ నువ్వు చేసి ఓ పని చే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఎంబీఏలో ఫైనాన్స్ కానీ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కానీ చెయ్యి అప్పుడు ఫిన్ టెక్కి వెళ్ళు ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీకి మారు అప్పుడు నీకు మంచి జాబ్ వస్తుంది అప్పుడు మంచిగా యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ అన్ని రాయి ఫైనాన్స్ కానీ ఎంబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కానీ రాయండి తర్వాత ఫిన్ టెక్నాలజీకి వెళ్ళు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ విత్ ఎంబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ బాగుంటుంది నీకు సరేనా పొరపాటున మన ఉమెన్స్ కాలేజీలోనేనో జేకేసి కాలేజీలోనో ఎంఎస్సి టెక్నాలజీ ఏదో చదువుతానంటే ఎంఎస్సి కంప్యూటర్స్కి ఎంసీఏకి వాల్యూ లేదు ఈ రోజుల్లో ఉంటే బీటెక్ ఉండాలి లేదంటే ఎంబీఏ చేసుకుని ఫిన్ టెక్నాలజీకి వెళ్ళాలి సరేనా బాగా చదువుకు నేను చెప్పిన శ్లోకాలు రోజు చేయాలి శని చంద్ర రవి కుజులు మంచిది సమస్య పరిష్కారంలో ఇంకొక కాల లైన్ లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జాగ్రత్త నమస్కారం అండి అయ్యా నమస్కారం సార్ విశ్వనాథ్ స్వామి గారు నమస్కారం అండి మీరండి మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నేను వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ నా పేరు చలపతిరావు అండి నా మిస్సెస్ పేరు లక్ష్మీరాజు అండి ఓకే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు చలపతిరావు గారు మీరు అది నా మిస్సెస్ ఇవ్వండి పేరు చెప్పండి పుట్టిన తేరాలు చెప్పండి మీరు నాలుగు నాలుగు యాభై ఆరు అండి నాలుగు నాలుగు పంతొమ్మిదొందల యాభై ఆరు సమయం అండి ఫైవ్ థర్టీ పిఎం అండి ఫైవ్ థర్టీ పిఎం తణుకు లో జన్మించారు ఈవిడ తణుకు అండి వెస్ట్ గోదావరి తణుకు అండి ఒక్క నిమిషం అండి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం మూడో పాదంలో జన్మించారు తర్వాత కన్యా లగ్నం తెలిసే ఉంటుంది కదా మీకు కన్యా లగ్నం అని మకర రాశి ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటిది శని మహాదశలో రాహు అంతర్దశ మనకి ఏంటంటే తీసుకోవాల్సినది ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం నడిచేది శని రాహు కలయక మనకి ఆరోగ్యం మీద కొంత ప్రభావం చూపించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కొద్దిగా కేర్ తీసుకోవాలి అయితే శని రవి కుజులకి సంబంధించినటువంటి పరిహారాలు ఆల్రెడీ చేయిస్తే కానివ్వండి చేస్తే చేయించిన కానీ రెగ్యులర్ గా మటుకు శని రవి కుజులకి పరిహారాలు చేయిస్తూ సౌరాష్ట్రాక్షరి జపం చేయించండి ఆరోగ్య రీత్యా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సిన టైం నడుస్తుంది ఇప్పుడు శని మహాదశ రాహు అంతర్దశ శని ఒక్కరించి ఉండడము మనకు అంత అనుకూలమైంది కాదు అన్నౌన్ అన్ఐడెంటిఫైడ్ అండర్ డయాగ్నైజ్డ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వయసు రీత్యా వచ్చేటువంటివి కొద్దిగా కేర్ తీసుకోవాలి ఓకే అండి చలపతి గారు మంచిదండి శుభం అండి విజయస్తు సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కళా లైన్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జాగ్రత్త నమస్కారం అండి నమస్కారం అమ్మా ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు మీ పేరు శ్రావణి పుట్టిన తేరాలు చెప్పండి ఒకటి ఏడు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల నాలుగు టైమ్ బాబు పదిన్నర అండి ఉదయం పదిన్నర ఉదయం పదిన్నర ఎక్కడ పుట్టారు అబ్బు కూడా ఉండే అంటే భద్రాద్రి కొత్త ఓకే ఓకే శ్రావణి వచ్చి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం నాలుగో పాదంలో పుట్టిందండి అమ్మ రుచిక రాశి అంటారు సింహలగ్న జాతకురాలు ఈ పాప జాతక రీత్యా ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి శుక్ర మహాదశ శుక్రుడు చాలా బలంగా ఉన్నారండి రవి బుధులు చాలా గురువులు లగ్నం ఉంది ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా మంచివి రవి బుధులు లాభస్థానంలోనూ గురువుల లగ్నంలో అయితే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే చంద్రకుజుల యొక్క పరివర్తనం ఈ అమ్మాయికి కొద్దిగా సెన్సిటివ్గా ఉండటానికి ఆరోగ్యం మీద ప్రభావితం బద్ధకం లేట్గా సెటిల్ అవ్వడానికి కారణం అవ్వచ్చు కొద్దిగా కేర్ తీసుకోండి శని కుజ చంద్రులకి పరిహారాలు రెగ్యులర్ చేస్తే ఈ అమ్మాయి బాగా సక్సెస్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏం చెప్పండి తప్పు గాని ఎందుకు 
ఒక ఎనిమిది ఎకరాలు ఉంది ఎనిమిది ఎకరాలు ఉంది ఇప్పుడు అర్జెంట్ పెళ్లి చేసేయాలి ఏంటి ఎందుకు ఎన్ని ఇబ్బంది ఇప్పుడు జాబులు పడతానేగా మళ్ళీ తర్వాత ముందు ముందు భవిష్యత్తులో దొరుకుతాయా లేదా జాబులు అలా ఏం లేదండి మీరు అలా అనుకోండి ఎందుకంటే చిన్న అమ్మాయి అమ్మాయి రెండు వేల నాలుగు అమ్మాయి అంటే ఇరవై ఏళ్ళు అంటే ఈ ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయి ఈ రోజుల్లో గతంలో మనకి పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళ అమ్మాయితో సమానం వాళ్ళు మెచ్యూరిటీ చూసుకోండి పదమూడు ఏళ్ళు మీ మనం మీరు నేను ఉన్నప్పుడు కాలంలో పదమూడు ఏళ్ళ అమ్మాయికి మెచ్యూరిటీ ఉన్నాము ఈ మెచ్యూరిటీ ఉండదు వీళ్ళకి అర్థమైందా అందుకని ఎందుకని యావరేజ్ లైఫ్ డెబ్బై ఏళ్ళు అయింది కాబట్టి చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి కొంచెం చదివించండి ఓపిక చేసుకుని అసలు పెళ్లి అనేది పక్కకి పెట్టండి అమ్మా సార్ మీకు మీకు అర్థం కావట్లేదు వ్యవసాయం చేస్తూ అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పరిస్థితులు బాగాలేదు బయట మ్యారేజ్లో గ్యారంటీస్ చాలా తగ్గిపోయినాయి పెళ్ళైన తర్వాత సరిగా ఉంటారనేది గ్యారంటీ మీ అమ్మాయి అంతా మీ అమ్మాయి కాళ్ళ మీద నిలబడింది అనుకోండి డెఫినెట్గా ఒకవేళ మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా తను డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవ్వగలదు అర్థమైందా పెళ్లి చేశారు నెక్స్ట్ ఇయర్ డెలివరీ అంటారు అయిపోయాక తీసి పక్కకి పెట్టాం అమ్మాయిని నేను అలా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోవద్దు నేను ఎవరినైనా అదే చెప్తాను నేను ఎందుకంటే నిన్న నిన్నే ఒకళ్ళు యూఎస్ నేను జా జాతి రెండు వేల పద్నాలుగులో జమినీ టీవీ శుభయోగంలో చెప్పారట అమ్మ నీకు మ్యారేజ్ లైఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయని అలా వస్తే వచ్చు నిన్న ఇప్పుడు అమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఆవిడ ఇంచుమించు నలభై ఏడు ఇప్పుడు డైవర్స్కి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఆయన పెళ్లి చేసుకొని గొడవ పెడుతున్నారు ఈవెన్ ఇంకో ఆమె చేసుకోవడానికి పరిస్థితులు అస్సలు బాగాలేదు యువ ధర్మం కలియుగ ధర్మం అందువల్ల ఆడపిల్లని మీరు చదివించాలి ఆ అమ్మాయి గొప్ప స్థితిలో ఉండాలి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది మీ అమ్మాయికి ఓకే పెళ్లి ప్రాణాలు చేయకండి అసలు ఇరవై ఐదు రాని ఇరవై ఐదు అని రానిండి కొద్దిగా నిలబడి నిండి అమ్మాయిని ఏమంటారు చుట్టుపక్క వాళ్ళు ఏం అనరు వాళ్ళు అనే దానికి వస్తారు రేపు మీ అమ్మాయి ఇంటి తెచ్చి పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా మనకి చేయరు అది చూసుకోండి సార్ మీకు ఎంతమంది పిల్లలు మీకు అబ్బాయి ఏం చదువుతున్నాడు నైన్త్ క్లాస్ అమ్మాయిని చదివించండి సార్ బిఎస్సి నర్సింగ్ ఫస్ట్ ఇయరా పొరపాటు చేస్తారు ముందే నాలంటి వాళ్ళకి సంప్రదించాలి ఓకే బిఎస్సి నర్సింగ్ చేయండి తర్వాత మార్చుకోండి కొద్దిగా ఏదన్నా ఓకే బిఎస్సి నర్సింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయిని ఎంబీఏ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ చేయించండి అర్థమైందా నర్సింగ్ అనేసరికి ఏమండి మీ యజమాన గారు అబ్బాయికి మా నడిమాన్ గారు అబ్బాయికి జాబ్ వచ్చింది ఓకే మరి కుర్రాడు మన అప్పుడు దాకా అయితే ఒక మన మన లోపల లోపలగా జా పెళ్లి చేస్తే బాగుంటుంది అబ్బాయి గౌరవం అది ఇంక మీ నిర్ణయం అండి ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయికి జాబ్ వచ్చింది కదా అని ఇచ్చేస్తే ఏమైకి ఏమై పెళ్లి చేసుకుంటా అంటుందా మీ ఆలోచన ఎలా రుద్దుతారు మీ ఆలోచన మీ కూతురు మీద రుద్దకండి దయచేసి ఇప్పుడు వాడి కాబట్టి ఇంకోటి వస్తాడు గ్రూప్ ఫోర్ అంటే పెద్ద సూపర్ జాబ్ ఏం కాదు ఆయన ఏమో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాదు ఏం కాదు అర్థమైందా ఒక పది మంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారంటే దాంట్లో ఎన్ని మందికి లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే పది మంది మగపిల్లలు ఉన్నారంటే ఆడపిల్లలకి ఇండివిజువాలిటీ వల్ల కానీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వల్ల కానీ గొడవలే విడిపోతున్నారు సరే అబ్బాయి విడిపోయారు అనుకోండి ఏదో చేసుకుంటా ఉంటాడు జాబ్ పరంగా డెఫినెట్ చదువుకుంటాడు కదా ఆడపిల్లని మీరు చదువులు ఆపేస్తే అమ్మాయి ఏం చేయలేదు తర్వాత అందరూ కూడా ఆడపిల్లని ఎప్పుడు ఏదో ఒక మాట అంటూనే ఉంటారు అమ్మాయి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది ఎంతమంది డిప్రెషన్లో ఉన్నారు తెలుసా పోలీస్ ఆఫీసర్ల దగ్గర నుంచి సైంటిస్టుల దగ్గర నుంచి ఓకే పీ బీటెక్ చదువుకొని ఎంటెక్ చదువుకొని ఐఐటీ చదువుకొని ఆడపిల్లలకి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అత్తమ్మ సపోర్ట్ కానీ నువ్వు ఎందుకు వేస్ట్ అని రీసెంట్గా ఒకటి అమ్మాయి ఎంటెక్ ఐఐటీ చెన్నై అర్థమవుతుందా ఐఐటి చెన్నై అమ్మాయి జాబ్ మానిపించేశారు ఫస్ట్ ఏం చేశారు ప్రామిస్ చేశారు మానిపించారు మానిపించిన తర్వాత తమ్ముడికి పెళ్ళైంది ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ తమ్ముడికి ఆ తమ్ముడు భార్య టెన్త్ క్లాసు ఆ టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయి అత్తగారుకి ఈ ఈ ఎంటెక్ అమ్మాయి మీద ఎక్కువగా స్టాడీలు చెప్పడం అని చేస్తుంది అందువల్ల అత్తగారు టార్చర్ పెడుతుంది ఎంటెక్ అమ్మాయిని టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయి మాటిని చూడండి సిచ్యువేషను ఈ తల్లిదండ్రులు ఎంటెక్ ఐడి చేసి ఎందుకు చెప్పండి చదువుకొని వాళ్ళేమో ప్రైవేట్ కాలేజీలో రెండు లక్షలు కట్టి నిద్ర లేకుండా బీపీలు షుగర్లు తెచ్చుకుని తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లని చదివించిన తర్వాత వాడు ఎవరికో ఇస్తే వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉండి నేను మాట్లాడేదంటే ఓపెన్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చెప్తున్నా అర్థమైందా తల వంచి ఉండాలి ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే ఈరోజుల్లో నైంటీ పర్సెంట్ బలి బస్సులు అవుతారు అమ్మాయిలు నేను నేను చెప్పి నా మాట వింటే కానీ మీ అమ్మాయి మా అమ్మాయి అయితే నేనేం చేస్తానంటే తప్పు జరిగిపోయింది బీఎస్సీ నర్సింగ్ వేసాం నర్సింగ్ వేసిన తర్వాత నర్సింగ్లో ఉంచకండి ఎంబీఏ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయండి తర్వాత ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా రాకపోయినా పర్లా ఎంబీఏను లేకపోతే బీటెక్ లేకప
ఈ అమ్మాయి చాలా గొప్ప అమ్మాయి అవుతుంది నేనైతే నర్సింగ్ చేసేసరికి నా చేతులు కట్టేసినట్టయింది బీఎస్సీ నర్సింగ్ తర్వాత ఎదగడానికి ఉండదు అందుకే నేనే ఉంటున్నాను ఈ మీట్కి నేను ఆలోచించాను ఎంబీఏ హాస్పిటల్ అవి ఎక్కడ వస్తే రెండు మూడు లక్షలు వెళ్ళి మీరు చూడండి పదివేలు కూడా జాబ్ లేదు సార్ ప్రతిదానికి ఉంటాయి ఇప్పుడు చాలా మంది ఎంబీబీఎస్ అయిపోతే బోర్డు డబ్బులు వస్తాయి ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు ఎనిమిది వేలకు జాబ్ చేస్తున్న ఉన్నారు నేను పక్కా చూపిస్తా హైదరాబాద్ సిటీలో ఎంబీబీఎస్ కాలేజ్ కంప్లీట్ చేస్తున్న వాళ్ళు కర్మను బట్టి మనకి ఫలితాలు వస్తాయి మార్కెట్ బట్టి వస్తాయి అలానే బీకామ్ చదువుకున్న అమ్మాయికి ముప్పై లక్షల జీతం ఉన్న అమ్మాయి ఉంది బీ జస్ట్ బీఏ ఎకనామిక్స్ ఆ అమ్మాయి సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ చదివింది ఆ అమ్మాయికి ముప్పై లక్షలు స్టార్టింగ్ శాలరీ అలా అంటే ఆ అమ్మాయి మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది బీఎస్సీ నర్సింగ్ కంప్లీట్ చేయండి మీరు ఉద్దేశం చేశారు కాబట్టి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నర్సింగ్లో ఉంచకండి ఒకవేళ బీఎస్సీ నర్సింగ్ గురించి ఎంఎస్సీ నర్సింగ్ చేస్తే ఏమైనా ఫారెన్ పంపించండి లేదు అంటే బీఎస్సీ నర్సింగ్ తర్వాత ఎంబీఏ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయించండి ఎంబీఏ డిగ్రీ అప్పుడు ఏమవుతుంది టాప్ నాచ్ హాస్పిటల్స్లో మంచిగా ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళడానికి తర్వాత కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో టాప్ జాబ్స్ రావడానికి ఈవెన్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లాంటి ఇలాంటి వాటిలో కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్లో రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఈవెన్ ఎన్టీపీసీ ఇలాంటి చోట కూడా బాగుంటుంది హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మనకి బీహెచ్ఎల్ బీహెచ్ఎల్ఏ హాస్పిటల్ ఉంది రైల్వే హాస్పిటల్ ఉంది ఇలాంటి చోట కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్లోకి అర్థమైందా అది దయచేసి అర్థం చేసుకుంటే అంతే గొంతు కోసి ఇక్కడ పెళ్లి చేసి దయచేసి సరేనా ఏం కాదు ఉంటే రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది మీరు చూద్దరు కానీ ఏం కాదు సరేనా సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాలాలు అయిన ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగ్రత నమస్కారం అండి చెప్పండి <laughs> విశాఖ నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో పుట్టాడు తులారాశి అవుతుంది లగ్నం కర్కాటక లగ్నం అవుతుందమ్మా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ బాబు జాతక రీత్యా బుధ శుక్రుల యొక్క కలయిక కుజుడు పన్నెండు ఏంటో ఉండటం ఇవన్నీ మనకి కుటుంబ సౌఖ్యానికి సరైనటువంటి వృత్తి లేకపోవడానికి కారణం అవుతుంది ఈయన బుధ రాహు శని కుజులు అనేటువంటి శ్లోకాలు చేసుకోవాలి రేపు ఫ్యూచర్లో రాబోయేటువంటి దశ బుధ మహద్దశమ్మ కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది అది మానసికంగా కానివ్వండి కుటుంబ పరంగా చాలా చికాగ్గా ఉంటుంది అందుకని రోజు శ్లోకాలు తప్పనిసరిగా చేయాల్సింది ఈయన ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటి చెప్పండి ఏం చేస్తున్నాడు ఈయన సరే అమ్మా ఏదైనా సరే ఇప్పుడు కళ్యాణ గడిలో అయితే నడుస్తున్నాయి కళ్యాణ గడిలో అయితే నడుస్తున్నాయి అమ్మా కొద్దిగా నేను చెప్పిన శ్లోకాలు చదువుకోమనండి కొద్దిగా మ్యారేజ్ లైఫ్లో డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి కొద్దిగా జాగ్రత్త చూసుకుని చేసుకోండి అన్నీ ఏది పంతులు చెప్పారు కదా గురుగారు చెప్పారు కదా అని పాయింట్లు చూసి పెళ్లి చేసుకోకండి అన్నీ తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్ళండి లేకపోతే ఇబ్బంది పడతాడు అబ్బాయి తర్వాత రేపు ఇరవై ఐదు అగస్ట్ తర్వాత వచ్చే బుధ మహద్దశ మంచిది కాదు ఎందుకంటే వ్యాపారంలో ధన నష్టాలు చూపిస్తున్నాయి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది మధ్యలో ఈ అబ్బాయికి వ్యాపారంలో కొన్ని అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల ధన నష్టాలు కలుగుతాయి అందువల్ల మీ అన్నయ్య గారిని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండమని చెప్పండి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది మధ్యలో దానికి రెమెడీ ఏంటంటే కుజ బుధ రాహు శని శ్లోకాలు చదువుకోవాలి దుర్గమ్మ వారిని ఆరాధించాలి విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ వారికి కట్కుమాల అర్చన చేయించాలి సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాలాలు అయిన ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగుర్త నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు బాబు పేరమ్మా సాయి గణేష్ పెట్టాను పుట్టిన తేదీరాలు చెప్పండి చూడమ్మా మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇరాల ప్రకారం మీ అబ్బాయి శ్రావణ నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో పుట్టాడమ్మా మకర రాశి అంటారు సింహ లగ్నము సింహ లగ్నానికి లగ్నాధిపతి శుక్రుడు స్వక్షేత్రంలో ఉంటాం గురుడు లాభస్థితి కుజుడు బలంగా ఉన్నారు బుధుడు స్వక్షేత్రం ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అబ్బాయికి విద్య ఉన్నత విద్య యోగాలు మంచి ఉద్యోగం రావడానికి అవకాశాలు బాగా ఉన్నాయి అయితే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ప్రస్తుతం నడుస్తుంది రాహు యొక్క మహద్దశ రాహు శని చంద్రులకు సంబంధించినటువంటి శ్లోకాలు రోజు చదువుకోవాలా డబ్బును దాన్ని బట్టి జపాలు చేసుకుంటే ఈ అబ్బాయికి అంతా మంచి జరుగుతుంది మీ డౌట్ లేని చెప్పండి గురుగారు ఆ బాబుది బీటెక్ అయిపోయింది యుఎస్ వెళ్తాను ఈసారి వెళ్తే రిజెక్ట్ అయింది మళ్ళీ ఎప్పుడు మన ఆగస్ట్లో రిజెక్ట్ అయిందా ఆగస్ట్ లో రిజెక్ట్ అయింది డిసెంబర్ లో వెళ్దాం అనుకుంటే 
ఆయన ఇక్కడ చూసుకోమంటే ఇక్కడ చేసి ఇక్కడ ఏం చేయను యుఎస్ వెళ్తానే అన్నాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ యూకే కోసం ట్రై చేస్తున్నాడు యూకే వేస్ట్ అమ్మా వెళ్తే యూఎస్ వెళ్ళమనండి బీటెక్ చేసుకుని ఏమైనా లేదా అనవసరం డబ్బులు ఖర్చు మళ్ళీ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత యూకే నుంచి నేను అమ్మా అమెరికా పోతాను అదేదని చెప్తాడు ఈ అబ్బాయికి అగస్ట్ తర్వాత యూకే యూఎస్ వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అగస్ట్ తర్వాత అలా టైం వేస్ట్ అయితే ఎట్లాగా కొన్ని కోరుకున్న కొన్ని చేసుకోవాలి మరి ఇప్పుడు యూకే పంపించారు మీరు తర్వాత సరైన జాబ్స్ కానీ మార్కెట్ లో సరిగా ఉండదు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రై చేస్తాడు అమెరికాకి అప్పుడు డబ్బులు వేస్ట్ అవ్వవా టైం వేస్ట్ అవ్వదా అదొకటి తర్వాత ఏంటంటే అమ్మాయిని కూడా ఎవరు యూకేలో అమ్మాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూకే యుఎస్ కే ఎక్కువగా పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నాయి అక్కడికే కష్టంగా ఉంది డెబ్బై శాతం యుఎస్ అంటేనే ఓటేస్తారు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కెనడా తర్వాత ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే నీకు యూకే ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియా అయితే అసలు పెళ్ళి చేసుకోవట్లేదు ఎవరు ఈ మధ్య అసలు అక్కర్లేదు అంటున్నారు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ ఎందుకంటే మీరు రెగ్యులర్గా డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ మాకు బోల్డ్ మంది అడుగుతుంటారు కదా గురుగారు ఇలా ఉంది సంబంధాలు ఇదే మెయిన్ రీజన్ అనమాట అర్థమైందా అందుకని యూకే వెళ్ళి నాకు అంటే అన్లెస్ అంటిల్ హై ప్రొఫైల్ టాప్ ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అయితే మేము చెప్పలేం కానీ ఓకే ఆక్స్ఫర్డ్లో ఇట్లా కేంబ్రిడ్జ్లో జాయిన్ అయితే నేను చెప్పలేను అలాంటి చోట అయితే బాగుంటుంది మిగిలిన ఏముందమ్మా ఆయన మామూలు ఇండస్ట్రీలే నన్ను అడిగితే వేస్ట్ యూకే నెక్స్ట్ యూఎస్ ట్రై చేయమని అడగస్ తర్వాత ఈలోపు ఏదైనా నేర్చుకోమనండి ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోమనండి ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా చేయమని చెప్పండి ఓకే ఎబ్బాయి అండ్ మెకానిక్ ఎలా బీటెక్ ఈసీఆ ఈసీ అనుకుంటా ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నారు ఎలక్ట్రానిక్స్ అలాంటప్పుడు ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోమనండి మన బలంగా అస ఒక 3 మంత్స్ 6 మంత్స్ 9 మంత్స్ లే 3 లెవెల్స్ అవుతాయి అప్పుడు అప్లై చేయమనండి అవుతుంది ఊర్ని కాలి గుచ్చడం ఎందుకు అనవసరంగా యూకే కేలి ఇబ్బంది పడతారు మీరు ఓకే ఎందుకంటే నాకు యూకే వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు దాదాపుగా నాకు ఒక పదిహేను మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అర్థమైందా పదిహేను మంది నాకు ఉన్నారు లాస్ట్ మంది నేను చెప్పిన వెనుకుండా వెళ్ళిన వాళ్ళు కొంతమంది అయితే జాబులు ఇక్కడ చేసి రిజైన్ చేసి అట్టి చెట్టు యూఎస్ దోకచ్చు సార్ అది గురువు గారు ఇది గురుగారు వెళ్ళారు నేను చెప్పిన వెనుకుండా చాలా టఫ్ పాటు ఇబ్బంది పడుతున్నారు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి సరేనా సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కథ లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగృత నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్కారం మా మీ పేరమ్మా ఏ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు నేను రంగారెడ్డి డిస్టిక్ నుంచి గూడూరు విలేజ్ గూడూరు విలేజ్ కృష్ణవేణి ఓకే అమ్మా మీ పేరు ఏమన్నారు కృష్ణవేణి కృష్ణవేణి అమ్మా చెప్పండి మీ గురించి తెలుసుకోవాలా మీరు నా గురించి అమ్మా పుట్టిన తేదీ వరాలు చెప్పండి పుట్టిన తేదీ వరాలు చెప్పండి నాలుగో నెల 10 తారీఖు 1990 ఒక్క నిమిషం 10వ తారీఖు 4వ నెల 1990 90 టైం అమ్మా 10 10 14 పొద్దుట ఆ ఎక్కడ పుట్టారు నాన్నగారికిగా చెప్పండి చూడండి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుందా అంటే వస్తుందని యోగం చూపిస్తుంది ఎందుకంటే వృషభ లగ్నానికి సరైన స్వక్షేత్రంలో ఉంటాం రవి లాభస్థానంలో ఉంటాం మంచి యోగము అయితే ఇప్పుడు నడిచే దశ మీ గురు మహదశ ఈ జాతకానికి గురుడు అంత యోగ కారకుడు కాదు కాబట్టి మనకి ఇబ్బందికరంగా ఉంది కావున గురు కుజ రాహుల యొక్క శ్లోకాలు పట్టించినట్లయితే తప్పనిసరిగా దత్తాత్రేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన దర్శనం చేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి మీకు సరేనమ్మా రాయండి ఎప్పుడు ఆపకండి మీకు కంటిన్యూస్గా గవర్నమెంట్ జాబ్ యోగాలు రెండు వేల ఇరవై ఆరు డిసెంబర్ దాకా ఉన్నాయి తర్వాత అది మిస్ అయ్యాక ఇరవై తొమ్మిదిలో కూడా ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా మీరు ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తూ దత్తాత్రేయ స్వామి వారిని ఆరాధించండి తప్పనిసరిగా మంచి జరుగుతుంది జై గురు తమ్మ శుభం ఈరోజు జ్యోతిర వైద్యంలో గురుగ్రహమునకు షష్ట అష్టమ వ్యాధి పచ్చం వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు అనేటువంటి అంశం గురించి తెలుసుకుందాం గురుడు అవరహక్రమం మకరానికి వస్తుంది మకరం నీచి స్థితిలో ఉంటారు కాబట్టి ఆయన కర్కాటక నుంచి మకరానికి వచ్చేటప్పుడు షష్ట అష్టమ వ్యాధి పచ్చం వచ్చినప్పుడు ఆరోగ్య సమస్యలు గురువు సంబంధించినటువంటి 
ఇబ్బందులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది గురుడు ఎప్పుడు కూడా వ్యాకోచనానికి కారణమవుతాడు ఎప్పుడైతే గురువు యొక్క అంతర్దశ మొదలవుతుంది మహాదశ మొదలవుతుంది సష్టాశ్చపత్యం వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా మనకి గ్యాస్ ఫార్మేషన్స్ అండి తర్వాత బొద్దుగా అయిపోవటము ఒబిసిటీ రావడం ఒక పద్ధతి గురుడు ఎవరితో కలిసి ఉన్నారు అంశం మీద మనకు ఆధారపడి ఉంటాయి గురు కుజుల కలయిక హార్మోన్షిస్ గురు బుద్ధుల యొక్క కలయిక నిరోజిక డిజార్డర్స్ సైకలజికల్ డిజార్డర్స్ సుజోఫ్రెనియా లాంటివి రావడానికి అదే గురు సేనల కలయిక గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్సెస్ అండ్ వాయుతత్వానికి సంబంధించి బాడీలో ఫ్రీ ఆడికల్ డెపాజిషన్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఆర్థరైటిస్ లాంటి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా గురుడు పంచమాధిపతి సష్టాధిపతి బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క సష్ట అధిపత్యం వెనుక వచ్చి ఆయన పంచమ స్థానంలో ఉన్నట్లయితే డయాబెటీస్ లాంటివి మెటాబలిక్ డిజార్డర్స్ గ్యాస్ట్రటీస్ రావడానికి కొన్ని సందర్భాల్లో పంచమలో ఉన్నప్పుడు మెంటల్ రిటార్డేషన్ చిన్నపిల్లల్లో ఆలోచన విధానం తక్కువగా ఉండడానికి కారణం అవుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా లగ్నాన్ని బట్టి ఇప్పుడు కొన్ని లగ్నానికి గురుడు అవయవకారకుడు చాలామంది ఏమనుకుంటాం అండి గురుడు మంచివాడు కాబట్టి శుభగ్రహం కాబట్టి మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అనుకుంటాం కొన్ని సందర్భాలు యోగకారకుడు అయినప్పటికీ కూడా వారు ఉన్నటువంటి స్థితిని బట్టి వక్రస్థితిని బట్టి క ఇతితో చెందినటువంటి గ్రహాన్ని బట్టి మనకి ఇబ్బంది ఏర్పడటానికి కారణం అవుతుంది ఉదాహరణకు తులా లగ్నం తీసుకుందాం పదే ఇంట్లో గురుచంద్రుడు కలిసి ఉన్నారు గజకేశ్వర యోగం అనుకుంటాం పదే ఇంట్లో గురుచంద్రుడు కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి పూర్ణచంద్రుడు అయితే కనుక శని బుధులు బలంగా ఉంటే వీళ్ళకి ప్రమోషన్ వస్తుంది కానీ కొంతపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒబిసిటీ రావటం ఇలాంటి రెస్పిరేట్ ఇష్యూస్ కారణం అవ్వచ్చు ఒకవేళ తులా లగ్నానికి శని బుద్ధులు కూడా పాడైపోయి ఉండి గురుడు వక్రించి ఉన్న సో అభుభ గ్రహాల దృష్టిలో పడిన సష్టాధిపతి వచ్చినటువంటి గురుడు కుజుడితో కలిసిన క్షణచంద్రుడైనా సరే బాడీలో గాలి అందకపోవటం వల్ల ఊపిరి ఆడకపోవటం వల్ల వచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవటం వల్ల వచ్చేటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తర్వాత రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ రావడానికి గురుచంద్రులు కలయిక కారణం అవుతుంది ఎందుకంటే తులా లగ్నానికి అలాగే మకర లగ్నాన్ని మనం తీసుకుంటే ఎక్కువ భాగంగా వెన్ను వెన్నుముక సంబంధిత ఇబ్బందులు గురుడు పదే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వెన్నుముక సంబంధిత ఇబ్బందులు అదేవిధంగా గురుడికి పాపాధిపత్యం వచ్చినప్పుడు ఆయన పాపాధిపత్యం వచ్చినప్పుడు సుకుడుతో కలిస్తే స్కిన్ ఇష్యూస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే క్యాన్సర్స్లో బెనైన్ అంటే అండి స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటారు అది ప్రాణాంతకమైంది ఏం కాదు కానీ కానీ గురుడు వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో క్యాన్సర్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇబ్బంది ఏర్పడటానికి కారణం అవుతుంది అందువల్ల గురుడికి మహద్దశ అంతర్దశ మొదలైనప్పుడు జాతకంలో ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఎవరితో కలిసి ఉన్నారు ఎవరితో చూడబడుతున్నారు వారి యొక్క స్థితి ఏంటి అనే అంశాలు తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సష్టాధిపత్యం కలిగినప్పుడు ఇటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడడానికి కారణం అదే అష్టమాధిపత్యం కలిగినప్పుడు ఎక్కువగా డ్రాప్సీ అంటే పొట్ట విపరీతంగా పెరిగిపోవటం అండి ఒబిసిటీ కంటే కూడా పొట్ట ఎక్కువగా ఉంటుంది దానికి కారణం అవుతాయి స్త్రీల్లో వచ్చేటువంటి అనేక రకాల గైనిక్ ఇష్యూస్కి కారణం అవుతాడు అష్టమాధిపత్యం వచ్చినప్పుడు ఆ గురుడు ఆధిపత్యం వచ్చినప్పుడు ఎవరితో కలిసి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశం మీద ఆధారపడి అంటే గురుడు యొక్క ఫలితాలు విచిత్రంగా ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో సడన్గా థర్డ్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ ఉంటుందండి గురుడు యోగకారకుడు కదా అంటే అక్కడ పాపకత్తి యోగంలో ఉన్నాడా బుధుడితో కలిసి ఉన్నాడా అనేక రకాల అంశాన్ని మనం చూసుకోవాలి కాబట్టి ఏదైనా మహద్దశ అంతర్దశ మొదలవుతున్నప్పుడు గురుడు అయినప్పుడు గురుడు ఆరేందు పండి స్థానం ఉన్నప్పుడు నిష్ణాతులు అనేటువంటి జ్యోతిష్యుని సంప్రదించండి కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చెప్పిన దానికి వ్యతిరేక ఫలితాలు రావచ్చండి ఎట్లాగా ఇబ్బంది అన్నాం అష్టమలో గురుడు ఉన్నాడు ఒబిసిగా తినకపోవచ్చు లాస్ ఆఫ్ ఎపటైట్ ఉంటుంది లాస్ ఆఫ్ ఎపటైట్ ఉండొచ్చు అప్పుడు శని దృష్టి పడుతుందా గురుడు ఏ రాశిలో ఉన్నాడు అనే అంశం మీద ఒక పక్కనే మనం అనుకుంటున్నాం ఒబిసి అవుతారు ఎక్సెస్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి అదే గురుడు అష్టమలో ఉన్నప్పుడు మరి సన్నగా అవుతారు తర్వాత తినలేకపోతాం జరుగుతూ ఉంటాయి అనరాక్సిగా ఇవన్నీ కూడా గురుడు అంటే విత్ కాంట్రడిక్ట్గా ఉంటాయి కొన్ని అది ఎలా వస్తాయంటే వారు కలిసినటువంటి గ్రహాన్ని బట్టి ఉంటుంది అందువల్ల దశ మొదలైనప్పుడు వారికి వచ్చినటువంటి ఆధిపత్యాన్ని జాగ్రత్త తీసుకుని గురుడు వల్ల ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయని ముందుగా తెలుసుకుని డాక్టర్లకు సలహాలు జ్యోతిషుల యొక్క సలహాలు ఆ పరిహారాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే తప్పనిసరిగా జ్యోతిర్వైద్యం ద్వారా మంచి ఫలితం వస్తుంది జై గురుదేవ శుభం దివ్య జ్యోతిష్యం కార్యక్రమంలో మీ వ్యక్తిగత జాతక సమస్యలకు పరిష్కారాలు తెలుసుకోదలుచిన వారు మీ ఊరు పేరు పుట్టిన తేదీ మరియు మీ సమస్య వివరాలను ఎనిమిది ఒకటి రెండు ఈ నంబర్ కి వాట్సాప్ చేయండి